नमस्कार मी अंजली पूर्ण ब्रह्म किचन मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत आज आपण बनवणार आहोत उन्हाळी रेसिपी मधील पहिली रेसिपी बाजरीच्या खारोड्या ज्यांनी या अगोदर कधीही उन्हाळी रेसिपी बनवलेल्या नाहीत त्यांच्या मनात उन्हाळी रेसिपी बद्दल थोडीशी भीती असते असं वाटत की हे पदार्थ आपल्याला बनवता येतील की नाही आणि बनवता आले तरी हे वर्षभर टिकतील की नाही हे पदार्थ बनवणं खरं तर खूप सोपं असतं आणि ते वर्षभर टिकण्यासाठी याला व्यवस्थित वाळून घेणं खूप आवश्यक असतं तर कोणतीही रेसिपी फर्स्ट टाइम बनवते वेळी आपण ती एकदम कमी प्रमाणात बनवून पाहायची म्हणजे ती बिघडली तरी काही हरकत नाही तर आता आपण बनवणार आहोत अतिशय सोप्या अशा बाजरीच्या खारोड्या तर इथे मी पाव किलो बाजरी आणून त्यातील खडे आणि कचरा बाजूला काढून टाकून ही बाजरी एकदम स्वच्छ करून घेतलेली आहे आता ही बाजरी एक ते दोन वेळे स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायची आहे बाजरी धुते वेळी ती पाण्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची त्यामुळे बाजरी तळाशी जाते आणि त्यावरील गोंडर किंवा कचरा किंवा त्याचे सार हे सर्व वरती पोहत आणि ते आपल्याला इझिली काढून टाकता येत बाजरी धुतल्यानंतर हे अशा प्रकारे त्याचे गोंडर वर येतात तर आता हे पाणी आपण काढून टाकू तर अशाच प्रकारे बाजरी एक ते दोन वेळे स्वच्छ धुवून घ्यायची हे पहा अशा प्रकारे सर्व साल किंवा गोंडर पाण्यासोबत निघून जातात तर दोन वेळेस व्यवस्थित धुवून नंतर आपण ही बाजरी एक गाळणी घेऊन त्यावर टाकणार आहोत आणि त्यातील पूर्ण पाणी काढून टाकणार आहोत आणि नंतर एक कॉटनचा कापड घेऊन त्यावर आपण ही बाजरी टाकून हे कापड गच्च बांधून एका भांड्यात ठेवणार आहोत आणि त्या भांड्यावर झाकण ठेवणार आहोत आपण हे मिनिमम चार तास आणि मॅक्झिमम बारा तास असं बांधून ठेवू शकतो ज्यामुळे आपली बाजरी थोडीशी मऊ होईल आता चार तासानंतर आपण ही बांधून ठेवलेली बाजरी उघडून पाहू बाजरीचे दाणे हातामध्ये घेऊन तोडल्यानंतर नखानी दाबल्यानंतर ते थोडेसे तुटत आहेत म्हणजे बाजरी आपली छान भिजली आहे तर बाजरी भिजून बांधून ठेवण्याच्या प्रोसेसला वलवणे असे म्हणतात आता एक मिक्सरचं भांड घेऊन त्यामध्ये आपण ही बाजरी टाकून त्याची भरड काढून घेणार आहोत म्हणजे याचं जाडसर पीठ करून घेणार आहोत हे पहा आपलं बाजरी भरडून झाल्यानंतर अशी झाली पाहिजे हे पीठ थोडस मोठं मोठंच आहे एकदम बारीक नाही अशी भरड काढून घेतल्यामुळे आपली खारोडी एकदम खुसखुशीत होते आता खारोड्याचं पीठ बनवण्यासाठीच साहित्य आपण पाहू लसणाच्या पाकळ्या वीस ते पंचवीस जिरं एक मोठा चमचा तीळ तीन मोठे चमचे मीठ चवीनुसार लाल तिखट अर्धा ते एक मोठा चमचा आणि जिरा पावडर एक मोठा चमचा फोडणीसाठी तेल दोन मोठे चमचे आणि पाव किलो बाजरीची भरड आता बाजरीची भरड सुपामध्ये घेऊन ती थोडीशी पाकडून घ्यायची आणि त्याचा थोडा थोडा कचरा काढून टाकायचा आणि सूप नसेल तर तुम्ही ताट घेऊन ताटामध्ये पाकडल्यासारखं करून त्याचा कचराही तुम्ही काढू शकता किंवा ही भरड अशीच न पाकडता वापरली तरी चालेल तर आता एक कडे घेऊन त्यामध्ये आपलं दोन चमचे तेल टाकून घ्यायचं हे तेल एकदम चांगलं तापल्यानंतर त्यामध्ये जिरे टाकून जिरे छान तडतडू द्यायचे आणि जिरे चांगले तडतडल्यानंतर त्यामध्ये आपला लसून वाटून टाकायचा आणि आता लसून एकदम गोल्डन ब्राऊन कलरवर तळून घ्यायचा तर आता लसून छान तळून झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये जवळपास तीन कप इतकं पाणी घालून घेणार आहोत पाव किलो बाजरीसाठी म्हणजे सहाशे एम एल पाणी मी इथे घेतलेलं आहे आता या पाण्यामध्येच आपण लाल तिखट टाकून घेणार आहोत आणि ते व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत म्हणजे त्याच्या गाठी असतील तर त्या फोडून घ्यायच्या आहेत त्यानंतर मीठ टाकून घेणार आहोत आणि त्यानंतर जिरे पावडर टाकून घेणार आहोत आणि आता त्यानंतर आपण यामध्येच तीळ टाकून घेणार आहोत आणि हे सर्व एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत आणि या फोडणीला एक छान उकळी काढून घेणार आहोत आणि आता आपल्या फोडणीच्या पाण्याला अशी छान उकळी आल्यानंतर आपण यामध्ये बाजरीची भरड जी आहे ती मिक्स करून घेणार आहोत ती एकदम नाही टाकायची हळूहळू थोडी 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 भरड टाकायची आणि चमच्याने हलवत राहायचं त्यामुळे आपल्या खारोड्याच्या पिठामध्ये गाठी होणार नाहीत असंच करत आपल्याला हे पूर्ण पीठ या फोडणीच्या पाण्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे 
आणि हे सर्व व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर आपण या कढईवर एक झाकण ठेवून हे पीठ जवळपास वीस मिनिट आपण शिजत ठेवणार आहोत आणि या वीस मिनिटामध्ये दर पाच मिनिटाच्या अंतराने आपण हे पीठ व्यवस्थित हलवून घेणार आहोत त्यामुळे आपलं खारोड्याचं पीठ तळाशी चिकटणार नाही आणि खारोड्याचं पीठ एकसारखं शिजलं जाईल आता पाच मिनिटानंतर झाकण काढून हे पीठ मी अजून एक वेळेस व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे त्यामुळे आपलं पीठ तळाला चिकटलेलं नाही तर अजून पंधरा मिनिटे आपण असंच हे पीठ शिजत ठेवणार आहोत तुम्हाला जर अशाच अजून कोणत्या उन्हाळे रेसिपीज हव्या असतील तर तुम्ही मला कमेंटद्वारे कळवा आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि पुढे जे बेल ऐकॉन दिलेलं आहे त्यावर पण क्लिक करा त्यामुळे मी जे व्हिडिओज अपलोड करेल त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तुम्हाला ते व्हिडिओज पाहता येतील तुम्ही पाहू शकता आपल्या खारोड्याच्या पिठाला एकदम छान असा घट्टपणा आलेला आहे तर खारोड्या घालायला पीठ घट्ट असेल तर खूप इझी जातं पीठ जास्ती हाताला चिकटत नाही तर आता जवळपास वीस मिनिटे हे पीठ पूर्णपणे शिजून झालेलं आहे आता जवळपास दहा ते पंधरा मिनिट हे पीठ थंड होण्यासाठी ठेवून द्यायचे आणि त्यानंतर हे पीठ खारोड्या घालण्यासाठी तयार आहे तर खारोड्या घालण्यासाठी एक पांढरा कॉटनचा कपडा घेऊन तो पाण्याने व्यवस्थित भिजवून घ्यायचा आहे आणि त्यातील जास्ती असलेलं पाणी पिळून काढायचं आहे आणि आता हे कापड अंतरून घेऊन त्यावरच आपण खारोड्या घालून घेणार आहोत तर आता खारोड्या घालण्यासाठी आपण एका बाऊलमध्ये पाणी घेणार आहोत आणि खारोड्या घालते वेळी प्रत्येक वेळेस पीठ हातात घेण्याअगोदर आपण पाण्यामध्ये हात बुडवून घेणार आहोत आणि पाण्यात हात बुडवूनच आपण पिठाचा गोळा हातात घेणार आहोत पिठाचा एक छोटा गोळा हातात घेऊन त्याला थोडासा लांबट आकार देऊन आपण त्याच्या खारोड्या अशा प्रकारे घालून घेणार आहोत हे पहा किती इझिली आपल्याला खारोड्या घालता येत आहेत म्हणजे पीठ एकदम व्यवस्थित शिजलेलं आहे आणि त्याची कन्सिस्टन्सी पण एकदम बरोबर झालेली आहे तर अशाच प्रकारे आपल्याला आता सर्व खारोड्या घालून घ्यायच्या आहेत जर तुमच्याकडे असा कापड नसेल किंवा तुम्हाला कापडावर घालायच्या नसतील तर तुम्ही एखाद्या प्लेटमध्ये किंवा चॉपिंग बोर्डवर वगैरे पण तुम्ही ह्या खारोड्या घालून घेऊ शकता तर आता मी काही टिप्स सांगणार आहे ज्यामुळे खारोड्या घालणे तुम्हाला सोपे होईल खारोड्याचं पीठ शिजून घेतल्यानंतर जर ते खूप घट्ट झालं आणि त्याच्या खारोड्या येत नसतील तर पाण्यामध्ये हात बुडवून त्या पिठाला थोडं गच्च दाबून घ्यायचं आणि मग त्याच्या खारोड्या घालून घ्यायच्या आणि पिठाची कन्सिस्टन्सी जर थोडीशी पातळ झालेली असेल त्याच्या खारोड्या घालता येत नसतील तर पिठाला अजून थोडं जा जास्ती वेळ शिजवून घ्यायचा आणि त्याला घट्टपणा आणायचा आणि खारोड्या वाळल्यानंतर जर कापडाला चिकटून बसल्या असतील तर त्याच्या खालच्या बाजूने थोडा पाण्याचा हबका मारायचा आणि खारोड्या काढायच्या त्यामुळे खारोड्या काढणं सोपं होऊन जात अशा प्रकारे सर्व खारोड्या करून झाल्यानंतर त्या जवळपास दोन ते तीन दिवस कडकडीत उन्हात व्यवस्थित वाळवून घ्यायच्या आणि एका बंद डब्यात ठेवून द्यायच्या त्यामुळे ह्या खारोड्या वर्षभर चांगल्या टिकतील ह्या कच्च्या खारोड्या भाजलेल्या शेंगदाण्यासोबत एकदम टेस्टी लागतात किंवा तुम्ही ह्या तळून पण खाऊ शकता जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली तर रेसिपीला नक्की लाईक करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंटद्वारे कळवा लवकरच भेटू अशाच एका छानशा रेसिपीसोबत धन्यवाद